హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి ఫ్రైడే బ్లాగ్ అండి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నేనేం చేస్తున్నా అనేది ఈ వీడియోలు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ నుండి చూడండి ఎలా ఉంది అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కూడా డెఫినెట్గా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఏంటంటే కొన్ని మంచి రెసిపీస్ అనేది ఇంకా షేర్ చేస్తున్నాను సో నేను నిన్నటి వీడియోలు ఏంటంటే పనస పండుని మేము ఏంటంటే ఇంకా తీసాముగా దాంతో ఈరోజు మంచి రెసిపీ అనేది చే చేద్దామనేసి ఇంకా ప్రిపేర్ అయ్యాను సో నేను మార్నింగ్ ఏంటంటే ప్రతి పూజ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఇలా స్టవ్ దగ్గర అయితే ఏదో ఒక ముగ్గు వేస్తాను కదా ఈరోజు ఏంటంటే కుబేర ముగ్గు అనేది వేసాను చాలా రోజులు కూడా అవుతుంది సో ఇది వేసుకొని నేనైతే ఫస్ట్ అలాగ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు శ్రావణ మాసం వస్తుంది కదా చాలామంది పూజలు చేస్తూ ఉంటారు కదా సో నేను అయితే ఇలా వేస్తున్నాను ఇంకా మీకు ఒకవేళ కుదిరితే ట్రై చేసుకోండి ప్రతి పూజ చేసినప్పుడు అయితే కంపల్సరీ వేసుకుంటే చాలా మంచిది సో ఇలా కుబేర్ ముగ్గు వేసి పసుపు కుంకుమ సో చక్కగా పువ్వు పెట్టేసి మధ్యలో పసుపు కుంకుమ వేసుకొని ఇంకా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో నా నేనైతే ఇలా కంపల్సరీ ఫ్రైడే అయితే అసలు మానేయనండి అలవాటు అయిపోయింది చా త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ నుండి ఇంకా నేను దాదాపు అయితే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి ఇంక ఇలా పెడుతూనే ఉంటాను ఎందుకంటే అమ్మ ఏంటంటే ప్రతి ఫ్రైడే మామూలుగా అయితే స్టవ్ అది మాకేంటంటే అల్లికి పొయ్యి దగ్గర ఏంటంటే ముగ్గు వేయడానికి ఉంటుంది అనమాట అమ్మ వాళ్ళకి సో అమ్మ వేసేది అనమాట అట్లా నాకు కూడా ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది కానీ ఫ్రైడే మాత్రం అస్సలు వదిలోపోయేది సో అలా నేను కూడా ఇంకా కంపల్సరీ ఫ్రైడే మాత్రం ఇలా స్టవ్ పైన అయితే ముగ్గు అనేది వేస్తాను చూసారు కదా చాలా బాగా వచ్చింది కదా కుబేర ముగ్గు శుక్రవారం ఇప్పుడు ఏంటంటే శ్రావణ మాసంలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా నేను పసుపు అంతా చక్కగా నీట్గా రుద్ది తర్వాత పొట్టు అనేది పెడతాను అనమాట సో మొత్తానికి అయితే స్టవ్ దగ్గర ఇలా అయిపోయింది తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా సో ఈ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి తొలి ఏకాదశికి ఇలా డెకరేషన్ చేసిందండి చాలా చాలా బాగా అనిపించింది సో మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందనేసి ఇంకా షేర్ చేశాను నిజంగా చెప్పాలంటే దీన్ని చూస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది తను ఏంటంటే ఇలా ఆకులతో అలాగే పువ్వులు రకరకాల పువ్వులతో ఏంటంటే పికాక్ అనేది వేసింది ఇప్పుడు మనకి శ్రావణ మాసం వస్తుంది కదా సో ఎప్పుడైనా పూజ చేసుకున్నప్పుడు కూడా పూజ రూమ్లో కానీ తులసి కోట ముందు పువ్వులు ఉన్న వాళ్ళు ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కదా సో మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఆ పిక్ అయితే షేర్ చేశాను చాలా బాగుంది మాధవి సో నిజంగా తను ఏంటంటే ఏకాదశి రోజు వేసుకుందంట చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఇంకా సెండ్ చేసింది పిక్ అనేది సో తన శారీస్ ప్రింటింగ్ నేను ఆల్రెడీ వీడియో పెట్టానండి మీరు ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఏంటంటే తన ప్రింటింగ్ శారీస్ అయితే వస్తాయి అనమాట మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా ఓట్స్ మార్నింగ్ ముందు అయితే ఇంకా మా వారికి ఓట్స్ అనేది ఇస్తున్నాను తర్వాత ఇంకా నేను పూజ అనేది చేద్దామనేసి ముందైతే ఓట్స్ అయితే కలిపి ఇస్తున్నాను అనమాట పూజ సామాగ్రిని ఏంటంటే నేను ఉడికించి టమాటా ఇవన్నీ వేసి మంచి టిప్ అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను ఆల్రెడీ నేను క్లీన్ చేశాను అది యూజ్ చేశాక ఇంకా మీకు చెప్తున్నాను అనమాట చాలా బాగా క్లీన్ అయ్యాయి అవి కూడా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో ముందైతే ఇంకా నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను అనేది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తారు కదా వంట సోడా అలాగే సాల్ట్ అలాగే సర్ఫ్ కొంచెం అలాగే చింతపండు అలాగే టమాటా పసుపు సో ఈ సిక్స్ ఐటమ్స్ అయితే ఉండాలి తర్వాత ఒక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో మరిగే వాటర్లు ఏంటంటే ఇవన్నీ వేసుకొని సో ఏదైతే మనకి పూజ సామాన్లు ఉన్నాయో అవన్నీ వేసుకొని తర్వాత ఉడికించుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాలు మనము ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇవన్నీ వేసుకొని ఇంకా మనం ఏదైతే చూపించామో ముందు అవన్నీ కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ బాగా మరిగించుకోవాలి వెంటనే ఏంటంటే జిడ్డు ఆయిల్ అనేది ఇంకా తొందరగా తొ తొలగిపోతాయి అనమాట సో చాలా బాగుందండి ఈ టిప్పు మీకు అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా షేర్ చేశాను సో పూజ సామాన్లని ఈ ఐదు ఐటెం ఆరు ఐటెం తోటి ఏంటంటే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చూసారుగా వాటర్ అనేది ఇంకా చల్లారాకి ఏంటంటే వెంటనే మనము ఒక పీచ్ తోటి జస్ట్ మామూలుగా రుద్దేసుకుంటే సరిపోతుంది చక్కగా తల తల మెరుస్తాయి అనమాట అది కూడా మీకు చూపిస్తాను చూసేయండి సో ఏంటంటే ఆయిల్ జిడ్డు అనేది అంతా ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది 
ఆల్రెడీ దాంట్లో మనం సర్ఫ్ అవన్నీ వేసాం కదా అందుకే రుద్దేటప్పుడు ఏంటంటే ఇలా నురుగు అనేది వచ్చి ఆ జిడ్డు తన అంతా ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట జస్ట్ ఇలా మనం ఊరికే పీచుతో ఇలా అంటే సరిపోతుంది సో మొత్తం మీకు చూస్తుంటే అర్థమవుతుందిగా చక్కగా మెరిసిపోతున్నాయి ఈ తిప్పు మీకు అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా షేర్ చేశాను చాలా రోజుల నుండి అనుకున్నాను ఈసారి కుదిరింది అనమాట సో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా పూజల టైం కదా శ్రావణ మాసం ఇదంతా సో వెంటనే ఏంటంటే ఇంకా తోమంటే కూడా టైము వేస్ట్ కాకుండా ఈజీగా అయిపోతుంది చూసారుగా సో నేనైతే తోమి ఆరబెట్టాను మెరిసిపోతున్నాయి సో చాలా బాగా నచ్చిందండి నాకైతే మీరు కూడా యూజ్ చేసి చూడండి ఒకసారి ఇంట్లో ఉన్న వాటితో ఇంకా పూజ సామాన్లు ఇలా తలతల మెరిపియవచ్చు అనమాట సో చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే జస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలల్లా ఇది జిడ్డు అనేది ఇంకా వదిలిపోతుంది సో మీకు ఈ టైప్ టిప్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి సో తర్వాత ఏంటంటే కర్రీ వచ్చేసి టమాటా వంకాయ కర్రీ చేశాను ఇదైతే ఇంకా ఫుల్ వీడియో అనేది షేర్ చేయట్లేదు చాలాసార్లు నేను బ్లాగ్స్లో షేర్ చేశాను కదా పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈరోజు ఏంటంటే ఇంకా మేము చాలా రోజులు అవుతుందండి చెట్లు కొన్ని ఏంటంటే ఎండకి మొత్తం పోయాయన్నమాట సో అవి తీసుకుందాం అనేసి అయితే ఇంకా వెళ్దాం అనేసి ముందే రెడీ అయ్యాను కర్రీ అయితే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసాను టమాటా అలాగే వంకాయ కర్రీ సో మేమైతే వచ్చేసాం అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా అసలు చాలా చాలా బాగున్నాయి ఫ్లవర్స్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నాను అన్నీ తీసుకోవాలనిపించింది కానీ ప్లేస్ అనేది ఉండాలి ముందు ఏంటంటే అసలు మట్టితో ఉన్న ప్లేస్ అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా బటర్ఫ్లై ఫ్లవర్స్కి అయితే అక్కడక్కడే తిరుగుతున్నాయి ఒక టూ త్రీ కనిపించాయి నాకైతే చాలా బాగుంది సో తర్వాత ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇంకా నేనైతే చక్కగా అన్నీ చూసి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేశాను సో నేనేం తీసుకున్నాను అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను అంటే నాకు చెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం అండి కాకపోతే ఎందుకో అంతగైతే ఎక్కువ కొన్ని కొన్ని పెరిగితే కొన్ని కొన్ని పెరగవు సో రోజు ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా మందికి పెట్టిన వెంటనే ఫ్లవర్స్ పూస్తూ ఉంటాయి నాకైతే పెట్టినాక అసలు చా అసలు ఉండనే ఉండే అనమాట అంటే అది కూడా అదృష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూస్తే ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి రోజ్ ఫ్లవర్స్ మందార అన్నీ ఉన్నాయి కాసేపు వీడియో అనేది ఇంకా తీసాను మీకు అది కూడా షేర్ చేస్తాను కలర్ కలర్ రోజ్ ఫ్లవర్స్ అయితే ఉన్నాయి చిట్టి గులాబీలు అన్నీ ఉన్నాయి కాసేపు అయితే ఇంకా మేము ఇక్కడ మొత్తం తిరిగేసి వీడియో అనేది ఇంకా షూట్ చేసుకున్నాము చూసేయండి నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ అనేది యాడ్ చేస్తాను తర్వాత వంట నేను రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తాను చూసేయండి పనస గింజలతో ఫ్రైడ్ రైస్ చేశాను చాలా చాలా బాగా కుదిరింది అది కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ నుండి ఇంకా అది ఏంటంటే బిర్యానీ తెలుసు అలాగే కర్రీస్ కాల్చుకోవడం అవన్నీ తెలుసు కదా నేనైతే ఈరోజు ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి చూపించబోతున్నాను చూసేయండి ఇక్కడ చూసారుగా మొత్తం ఇండోర్ ప్లాంట్స్ అండి ఇవన్నీ చాలా క్యూట్గా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న కుండీలల్లో ఏంటంటే సో ఇలా ఈ ఫ్లవర్స్ పింక్ ఎల్లో చాలా బాగా అనిపించింది సో కాలేజ్ మూవీలో మీరు చూసే ఉంటారు అనుకుంటే ఈ ట్రీస్ సో అలి తను ఏంటంటే ఇలాంటి ట్రీస్ అన్నీ ఇంకా వెతుకుతూ ఉంటాడు కదా సో తర్వాత చిన్న కుండీలో ఇది తీసుకున్నామండి సో మా చెర్రికి బాగా నచ్చిందంట పోయిన దగ్గర నుండి అసలు ఇంకా నన్ను విసుక్ ఇచ్చాడు తీసుకోమని ఇంకా తీసుకున్నాను వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడింది అది చిన్నది స్మాల్ అనమాట చాలా క్యూట్గా ఉంది సో అది కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా చాలా బాగా అనిపించింది నాకైతే రోజు ఫ్లవర్స్ మందార అన్నీ మీరు చూసారు కదా అనిపించింది నిజంగా దీన్ని తిరిగినంతసేపు చాలా హాయిగా అనిపించింది సో ఇదండి ట్రై అయితే చిన్నది అనమాట క్యూట్గా అసలు ఆ కుండి చూసిన కుండి చెట్టేమో కానీ కుండిని చూసి 
గోల చేశాడనమాట ఇంకా తీసుకున్నాను ఇదేంటంటే ఇండోర్ ప్లాంట్ మనం ఇంట్లో మామూలుగా పెట్టేసుకోవచ్చు టీవీ ముందు పెడదామన్నట్లే ఇంకా వాడు గోల భరించలేక తీసుకున్నాను చాలా బాగుంది కదా మీలో ఎవరికి ఇష్టం ట్రైస్ చాలామందికి ఏంటంటే గార్డెన్ పెంచడం చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ కదా నాకు కూడా చాలా ఇష్టము కాకపోతే ఏంటంటే దాదాపు అయితే పెరగవు కొన్ని కొన్ని అయితే ట్రై చేస్తూ ఉంటాను సో కొన్ని ట్రీస్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట కనకంబ్రమ్మ అవన్నీ సో చూసారు కదా ఇవి తర్వాత నేను అవి పెట్టినప్పుడు కూడా వీడియో అనేది ఇంకా షేర్ చేస్తాను జస్ట్ అయితే తెచ్చి పెట్ వెంటనే రాగానే ఏంటంటే ఫుల్ వర్షం అనేది వచ్చింది ఇంకా కాసేపు వీడియో అనేది తీశాను సో కూల్ కూల్గా ఉందనేసి ఇక్కడ చూసారు కదా మొక్కజొన్న కంకి మేమైతే మొక్కజొన్న కంకి అంటాం చాలామంది మక్క బుట్టలు అంటారు సో మొక్కజొన్న కంకి ఏంటంటే ఇంకా స్టవ్ పైన కాలుస్తున్నాను వేడి వేడిగా తినొచ్చు అనేసి సో నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి మొక్కజొన్నలు చాలా బాగుంటాయి ఇక గారెలు కానీ లేదంటే ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా సూపర్గా ఉంటాయి ఇవైతే ఇంకా నేను కాలుస్తున్నాను సో మంచిగా కూల్ కూల్గా ఉందనేసి ఇంకా ఈవినింగ్ ఏంటంటే స్నాక్ అనమాట ఇది సో ఇదండి తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా నేను పనస గింజలతో ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి చూ చూపిస్తానండి సో అందుకే నేను ఇవన్నీ కట్ చేస్తున్నాను అనమాట దీంట్లోకి వచ్చేసి ఇంకా క్యారెట్ ముక్కలు అలాగే క్యాప్సికం పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు చిన్న చిన్న కట్ చేస్తున్నాను కొత్తిమీర పుదీన ఇవన్నీ రెడీగా పెడుతున్నాను అనమాట చాలా బాగుంటుందండి ముందైతే పనస గింజలు అనేది ఉడికించుకొని పెట్టుకోవాలి సో ఫ్రైడ్ రైస్ ఏంటంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే పనస గింజలు చాలా ఎక్కువ విటమిన్స్ కూడా ఉంటాయి అసలు అయితే కాల్చుకొని తింటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటాయి అనమాట కాకపోతే ఈరోజు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయనేసి సగం అయితే ఇంకా నేను ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నాను సో ముందే ఉడికించి పెట్టానమాట తర్వాత ఏంటంటే ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దీంట్లో నెయ్యి వేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు నెయ్యి వద్దనుకుంటే ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసాక ఇది హీట్ ఎక్కాక ఏంటంటే మనం ఏదైతే కట్ చేసుకున్నామో క్యారెట్ క్యాప్సికం అలాగే ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేసుకోవాలి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి బాగా ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత మనము బిర్యానీ సామాన్ అంటే ఒక సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది అనమాట అదేంటంటే అన్నీ మనము దీంట్లో వేసుకోవాలి అది కూడా అంటే లేదంటే లవంగ యాలకు చెక్క అవన్నీ కూడా వేసుకోవచ్చు పువ్వు ఉంటుంది కదా దాపత్రి అవన్నీ అవి కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ వేసుకోవాలి తర్వాత ఫ్రై అయ్యాక ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఇలా వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ముందే రైస్ అనేది ఉడికించి పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ నేను ఉడికించి పెట్టాను తర్వాత ఏదైతే పనస గింజలు మనము ఉడికించామో టూ విజిల్స్ మనం కుక్కర్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ కూడా ఉడికించుకోవచ్చు కొంచెం ప్రెస్ చేయగానే అవి మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఉడికాయా లేదా అనేది నేనైతే కుక్కర్లో పెట్టానండి టూ విజిల్స్ వచ్చేవరకు సో తర్వాత ఇవన్నీ ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి కారం కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకా మన ఇష్టము కాకపోతే నేనైతే వేస్తున్నాను మేము కొంచెం స్పైసీగా తింటాము అలాగే కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే కూడా బాగుంటుంది కదా సో తర్వాత ఏంటంటే మనం పనస గింజలు ఉడికించుకున్నాయి ఏంటంటే దీంట్లో వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేవారికి ఆల్రెడీ ఉడుకుతాయి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేవారికి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటూ సిమ్లో స్టవ్ అనేది పెట్టుకొని ఇలా మొత్తం కలుపుకోవాలి సో చూసారుగా మొత్తానికి అయితే ఫ్రై అయిపోయాయి తర్వాత కొంచెం కారము అలాగే ఇంకా ఒకవేళ మీ దగ్గర ఏదైనా మసాలా ఉంటే అది వేసుకోవచ్చు కొంచెం అయితే కారం వేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మనం సాల్ట్ వేసాం కదా అవి ఫ్రై అవ్వడం కోసం ముందే నేను సాల్ట్ అనేది వేసాను తర్వాత కారము తర్వాత కొత్తిమీర పుదీనా ఇది వేస్తేనే మనకి పుదీనా వేస్తే ఏంటంటే చాలా బాగా టేస్ట్ వస్తుంది 
ఇది కూడా వేసుకున్నాక మళ్ళీ కలుపుకోవాలి తర్వాత ఏదైతే మనం ఉడికించుకున్న రైస్ ఉందో దాన్ని దీంట్లో వేసుకొని కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది ముందే అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది అనమాట రైస్ అలాగే ఈ ఏవైతే మనం కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి అన్నీ కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో చూసారుగా మొత్తానికి అయితే బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి తర్వాత ఉడికించిన అన్నం వేసుకొని కలిపేసుకుందాము చూసారుగా ఇలా మొత్తం కలుపుకున్నాక తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకుంటే ఇంకా దించే ముందు ఫ్లేవర్ ఏంటంటే స్మెల్తో చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఇదండి చాలా చాలా బాగుందిగా చూస్తుంటే నోరుతుంది కదా నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా బాగా కుదిరింది చేస్తుంటే మాత్రం స్మెల్ సూపర్గా అదిరిపోయింది అనమాట మనస గింజలతో ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే ఇంకా సరిపోతుంది సో ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అనిపిస్తుంది అనమాట సో స్మెల్కి నిజంగా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది దీంట్లోకి ఏంటంటే ఇంకా కుర్మ అయితే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా కూడా తినవచ్చు సో ఇంకా టైం లేదనేసి నేనైతే ఇలా చేసేసాను చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ చూస్తుంటేనే నోరుతుందిగా ఈసారి పనస గింజలు దొరికితే తప్పకుండా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో నాకైతే ఇంకా ఎప్పుడెప్పుడు తిందామా అన్నట్లుంది చూస్తుంటే స్మెల్ కూడా అదిరిపోయింది అనమాట సో ఇంకా మేమైతే ఇంకా తినేస్తున్నాము చాలా బాగా కుదిరిందండి మా వారు కూడా చాలా బాగుంది అన్నారు సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ పెట్టండి సో దీంట్లోకి ఇంకా కుర్మ ఉంటే బాగుండు అంటున్నాడు అప్పటికే లేట్ అయింది ఇంకా లేట్ అయింది కానీ ఇంకా చేయలేదు అనమాట లేదంటే సో కుదురుతు చేసేదాన్ని రెండు కాంబినేషన్ ఏంటంటే చాలా బాగుండేది సో ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను రెసిపీస్ అలాగే పూజ సామాన్లు కూడా అలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ కామెంట్ బాయ్ బాయ్ మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ